ஷலோம் அலகம் உங்கள் யாக்கோ பென் அபரகாம் நான் பார்க்குறேன் நிறைய நம்மளுடைய யூடியூப் கமெண்டில் ஒருத்தர் யூதராக முடியுமா அது ரொம்ப கஷ்டம் நீங்கள்லாம் யூதரா உங்களை யூதர்கள் ஏற்றுக்கொண்டார்களா ஏன்னா யூதர்கள் யாரும் தமிழ் பேச மாட்டாங்க கருப்பாக இருக்க மாட்டாங்க யூதர்கள் அங்கீகரிக்கவே மாட்டாங்க நீங்கள் போலி இந்த மாதிரிலாம் நீங்கள் நிறையா யூடியூப் கமெண்டில் நான் பார்க்குறேன் ஸோ அதுக்கான ஒரு விளக்கங்களை கொடுக்கணும்னு தான் இந்த யூடியூப்பை வந்து காணொலியில் உங்களோடு நான் பேசிகிட்டு இருக்கேன் யார் யூதர்கள் என்ற தலைப்பில் ஹுயச ஜூ அப்படி என்கின்ற தலைப்பில் இஸ்ரேலிய ரபாயே விளக்க போகிறார் ரபாய் ஆரோன் கிலர் யார் அவர் அவரை பற்றி நான் உங்களுக்கு சின்னதாக ஒரு இன்ட்ரோடக்ஷன் சொல்கிறேன் அவர் வந்து பார்த்திங்கன்னா இஸ்ரேலில் தேசத்தில் வாழ்கிற ஒரு யூதர் அப்போது அவர் ஒகர் ஸ்டோன் என்கின்ற ஒரு எஸ்ஸிவா அதாவது யூத பள்ளியில் ரபிகளுக்கு பயிற்சி கொடுக்குற ஒரு ஆசிரியராக அவர் பணியாற்றி வருகிறார் அது மட்டும் இல்லாமல் பிரிட்டோலாம் என்கின்ற ஒரு அமைப்பில் யூதர் அல்லாதவர்களுக்கும் தோராவை சொல்லிக் கொடுப்பதில் அவர் ஒரு பணி செய்து வருகிறார் என்பதை நான் இங்கே தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் முதல் முறையாக ஒரு இஸ்ரேலிய ரபியை நமது தமிழ் யூதர்கள் யூடியூப் சேனலில் நாங்கள் அறிமுகப்படுத்துறதுனால நான் மிகவும் பெருமைப்படுறேன் ஸோ அவர் யார் யூதர்கள் என்ற தலைப்பில் விளக்கத்தை தருவார் ரப யாரோங்கிலர் to you now please share your thoughts on who is a jew Jew. Does God want all other nations to convert? Shalom everyone. And thanks Yaakov from Erod community for asking these questions. So, who is a Jew? There are two options, born or become. Okay? <clears throat> Option 1. Let's look at the words of Rabbi Judah Halevi in his book Kuzari. He says the following: I believe in the God of Abraham, Isaac and Jacob who led the children of Israel <clears throat> out of Egypt with signs and miracles who gave them the land who sent Moses with his Torah okay this is an interesting definition uh, that is different from other standard religions like Christianity and Islam right it's like uh, it's it's a matter of a nation of people in a land um so we realize that Jews are a nation originated from the family of the forefathers right and in principle anyone who is born to a jewish mother is a jew a part of the nation of israel and in addition god directs the jews to first live in the holy land of israel and second uh, follow the torah okay now let's move to the second option option 2 and use the words of one of the greatest the uh, sages of Israel Maimonides in Mishneh Torah kings and their laws so he writes uh, the following and starts uh, quite the same as Rabbi Judah Halevi uh, with with his words Moses only gave the Torah and mitzvot as an inheritance to Israel as the Deuteronomy 33 4 states the Torah is the inheritance of the congregation of Jacob. Okay, so this is the basis. It's like uh, uh, option 1. Um and now he continues with with this insight. And to all those who desire to convert from among the other nations. As numbers 15 15 states, uh, the convert shall be the same as you. Okay, that's mean a, a girl and and an equal jew in as any any other born jew right so no racism here uh, anyone can do the process we call gyu and become a jew uh, but yet we we have to still keep in mind what we saw already that jews um, of the israeli nation should fit in the and in to reside uh, in the land of israel right um so so now we we can uh, think of a problem you know the area of india is 
uh, would you guess uh, how much, how many times larger than the size of the state of Israel? It's not 10, not 50, not 100, it's almost 150 times larger than the area of the state of Israel. So imagine, um, uh, okay, everyone uh, is happy uh, to uh, come in contact with the God of Israel by conversion and move into Israel, as we said. So imagine 1.4 billion uh, the population of India migrating to uh, join uh, the only 7 million Jews right in, in Israel and in a, in a size, in an area that is uh, 150 times uh, smaller than they now live in. So something doesn't fit here, right? And, and we also had to uh, add some, you know, uh, cricket courts and sitar stores. Something is here is uh, problematic and Rambam Maimonides helps us uh, uh, with this aspect. And he continues in, in this very passage and says, however, someone who does not desire to accept the Torah and mitzvot should not be forced to. Uh, that means, uh, okay, so it's not mandatory. Uh, we are not forcing Judaism on uh, the nations of the world, right? And he says, by the same regard, Moses was commanded by the Almighty to compel all the inhabitants of the world to accept the commandments given to Noah's descendants. Okay, so uh, a, a new conception of commandments that we are introduced to, right? Um, you know, in the Torah, uh, we know the Torah portion of Noah, where a covenant with God is described. Uh, Noah and his family, um, and it's an it's eternal covenant for generations. And this, this is the rainbow covenant, right? So it is for all nations, uh, all the nations of the world up to this very day invited to join this covenant. It is confirmed, you know, by the second covenant of Moses on Mount Sinai. It, it just confirmed uh, the first one with all of humanity. It means something very important for, for, for all the people of the nations, right? Um, anyone can and should have a relationship with, with the God of Israel, King of the universe. By, by being a Noahide, uh, by following the uh, universal laws of Bnei Noach, uh, it, it's, 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 a, it's, a, it's the uh, a right way. No migration to Israel is required. One can pray uh, anywhere with any language. Um, and now we also get a deeper understanding uh, of the two most important uh, missions initially given to Abraham by God, uh, as we know, as we see in Genesis uh, chapter 12. And the first one is, I will make you a great nation, okay, that is Israel. And the second, all the families of the earth shall bless themselves by you. And now it, it, it combines together. Um, so what is the content of uh, this uh, universal Noahide laws? Well, uh, we'll cover that in our next video. Thanks and stay tuned. Rabbi, Yaron Giller told me that in Tamil, I was going to tell you that அதாவது முதலாவது அவர் சொன்னதுன்னா யார் யூதராக இருக்க முடியும் அப்படிங்கிறதுக்கு தோரா தாழ்மூதிலிருந்து சில விளக்கங்களை அவர் கொடுக்குறார் அதாவது தாழ்மூதில் யூதாக லவி என்பவர் மூணு காரியங்களை சொல்கிறார் அதாவது முதல் காரியம் என்ன அப்படின்னா ஒருவர் யூதராக இருக்கணும்னா அவங்க ஆபர்ஹாம் ஈசாக் யாக்கோப் அப்படின்னு இவங்களுடைய வம்சா வழியிலிருந்து வந்தவர்களாக இருக்க வேண்டும் இரண்டாவது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒருத்தர் யூத தாய்க்கு ஜூவிஸ் மதருக்கு பிறந்தவர்களாக இருந்தால் அவங்க யூதராக கருதப்படுவாங்க மூன்றாவது யூத மதத்தை தழுவியவர்கள் அதாவது கன்வெர்ட்ஸ் அவங்கள வந்து யூதர்களாக அவங்க ஏற்றுக்கொள்வாங்க அதுபோக மிஷினே தோராள ரபி ரம்பம் என்ன சொல்கிறாருனா மோசே பென் மைமாண்டிஸ் என்ன சொல்கிறார் அப்படின்னா தோராலிருந்து ஒரு வசனத்தை ஆதாரமாக காட்டுறார் அதாவது புக் ஆஃப் பமித் பார் என்னாகமும் பதினைந்தாவது அதிகாரம் பதினைந்தாவது வசனம் என்ன சொல்கிறான்னா சபையாராகிய உங்களுக்கும் உங்களிடத்தில் இருக்கிற தங்குகிற அந்நியனுக்கும் ஒரே பிரமாணம் இருக்க கடவுது ஹாசேமுக்கு முன்பாக அவர் உங்களைப் போலவே இருக்க வேண்டும் என்று 
ஹாசியம் தட்டலை எடுக்கிறதாக அந்த வசனம் தெளிவாக சொல்கிறது இப்போ மைமாண்டிஸ் என்ன சொல்கிறார் அப்படின்னா ஹாசியமுடைய கட்டளைகளையும் கற்பனைகளையும் தழுவதற்கு விருப்பமாக இருக்கிறார்களோ அவங்க எல்லாம் யூதர் மதத்தை தழுவுகிறார்களாக இருக்கலாம் என்பதை மைமாண்டிஸ் சொல்கிறார் யூத மதத்தை ஒருவர் தழுவ முடியும் அதுபோக என்னென்னா சீனை மலையில் தோராவை கொடுக்கும் பொழுது ஆப்ரகாமுடைய சந்ததி யாக்கோபுடைய பிள்ளைகளும் இருந்தாங்க அதுபோக யூதர் அல்லாத மற்றவர்களும் இருந்தாங்க அப்போது இன்றைக்கி இன்றைக்கி சூழ்நிலைக்கு யூத மதத்தில் ஏன் இந்த கன்வெர்ட்ஸை வந்து பெருசாக ஆதரிக்கிறது இல்லை அப்படின்னா அதில் மிகப்பெரிய சிக்கல் இருக்குது என்னென்னா இன்றைக்கி இருக்கிற இஸ்ரேல் தேசம் பார்த்திங்கன்னா தமிழ்நாட்டை விட நூற்றைம்பது மடங்கு சிறியது ஒருத்தர் யூத மதத்தை தழுவுனாங்கன்னா அவங்க இஸ்ரேல் நாட்டில் இருந்து கட்டளைகளை கடைபிடிக்க வேண்டு வேண்டும் என்பது தோரா சொல்லுது ஸோ அத்தனை பேர்த்துக்கும் அங்கே இன்றைக்கி இடம் கிடையாது ஸோ அதுக்காக என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா பெனை நோவாக் என்கின்ற ஒரு கா கான்செப்ட் அதாவது நோவாவின் பிள்ளைகள் அப்படிங்கிற ஒரு கான்செப்டில் யாரெல்லாம் காசியமுடைய கட்டளைகளை விரும்புகிறாங்களோ அவங்களுக்கெல்லாம் தோரா சொல்லி கொடுத்து அந்த கட்டளைகளையும் ஓய்வு நாளையும் கடைபிடிக்கிறதுக்கான ஒரு வாய்ப்பை இவங்க அதாவது பிரிட்டோலாம் அப்படிங்கிறவங்க ஏற்படுத்தி கொடுக்குறாங்க ஸோ எல்லாருமே போய் அங்கே இஸ்ரேல் தேசத்தில் வாழ முடியாது அதற்கான இடமும் அங்கே கிடையாது ஏன்னா அவ்வளோ அவ்வளோ சிறிய நாடு அது ஸோ அந்த காரணத்திற்காக பெனை நோவாக் என்கின்ற அதாவது நோவாவின் பிள்ளைகள் என்கின்ற அடிப்படையில் யாரெல்லாம் விரும்புகிறார்களோ அவங்கெல்லாம் தோராவை கற்றுக்க முடியுங்கிறத அவர் இந்த காணொலியில் சொல்கிறார் ஓகே பெனை நோவாக் அப்படிங்கிறது ஏதோ ஒரு புதுசான வேர்டு இல்லை பெனை அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா பிள்ளைகள்னு அர்த்தம் அதாவது நோவாவின் பிள்ளைகள் பெனை நோவாக் ஸோ யாரெல்லாம் யூதர்களாக மாறணும்னு விரும்புகிறவங்களுக்கு யூதர் அல்லாதவர்களுக்கு அவங்களுக்கு இந்த அமைப்பின் மூலியமாக தோராவை கற்றுக்கொண்டு தோராவின் சட்டத்திட்டங்களில் அவங்க வாழ்கிறதுக்கான ஒரு வழியை இவங்க ஏற்படுத்தி கொடுக்குறதா ரபி ஆரோன் கிளர் சொல்கிறார் ஸோ அவங்களுடைய பார்வையில் நம்மளை எல்லாருமே நோவாவின் சந்ததிகள் தான் ஈவன் யூதர்கள் கூட நோவாவின் சந்ததிகள் தான் ஸோ நம்மளையும் அவங்க சகோதரர்களா நோவாவின் பிள்ளைகளா அவங்களுடைய பார்வையிலிருந்து நான் பார்க்குறாங்க ஓகே இதோட இந்த கேள்விக்கான பதில் உங்களுக்கு கிளியர் கிளாரிட்டியாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ இன்னும் உங்களுக்கான ஏதாவது கேள்விகள் இருந்தால் யூடியூப் கமெண்டில் நீங்கள் பாஸ் பண்ணுங்கள் மீண்டும் அடுத்த காணொலியில் அதற்கான பதில்களை எனக்கு தெரிஞ்ச நிறைய இஸ்ரேலிய அரபிகளோட நான் நான் உங்களுக்கு அதற்கான வீடுகளை நான் உங்களுக்கு தருகிறேன் ஐ ஆல்சோ தேங்க் யூ ரபாய் ஆர் அண்ட் கிலர் தேங்க் யூ ஃபார் கம்மிங் ஃபார் அவர் யூடியூப் சேனல் ஆன் சேர் யுவர் தாட்ஸ் ஆன் ஹூ இஸ் எ ஜூ தேங்க் யூ தேங்க் யூ ஸோ மச் தோடா ரபா ஆமேன்